అసలు జబర్దస్త్ లో ఏం జరుగుతుంది పెట్స్ తోనే బాగున్నారు సార్ మీరు జబర్దస్త్ జబర్దస్త్ చేసే ఆర్టిస్టులకి సినిమా అవకాశాలు పెద్దగా రావు రానివ్వరు కానీ అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను జబర్దస్త్ నుంచి పేరు రాలేదు నా ఆర్పి వచ్చి మాట్లాడాడు ఆది రామ్ ప్రసాద్ వచ్చి మాట్లాడాడు చేతులు గాలిన తర్వాత కోపం ఎక్కువ ఇటు బొలుపు ఎక్కువ ఇగో ఎక్కువ ఇవే పెట్టి మల్లెమాల్లో ఒక సిస్టమ్ ఉందంట ఒకసారి ఆ కాంపౌండ్ వాళ్ళు దాటి బయటకు వస్తే మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకోరాదు మూడు సార్లు బయటకు వెళ్ళి ఎందుకు వచ్చారు అసలు ఇంటికి టాలెంట్ ఉన్నా టాలెంట్ లేకపోయినా నీకే ఎందుకు చెప్తానంటే ఇంతవరకు నేను ఏ ఇంటర్వ్యూ ఎవరితో ఆ మాట అనలే కలాకి సంటి గారు లాంటి గ్రేట్ కమెడియన్ తో వర్క్ చేయటం ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే కొంచెం హాయ్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ అసలు జబర్దస్త్ లో ఏం జరుగుతుంది అని నేను అంటాను అనుకుంటున్నారా అన్నే అన్ను సో ఇప్పుడు నా ముందు ఆయన ఇంకో దానికి కూడా వచ్చారు కాబట్టి దాన్ని కలిపి చెప్పాలి ఎస్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నాతో పాటు బెస్ట్ కమ్ముల్ టీమ్ అండ్ చంటి ఉన్నారు చంటి అంటే చలాకి చంటి జబర్దస్త్లో మిమ్మల్ని అందరూ మిస్ పనే చేస్తూ ఈ మధ్య కాలంలో ఒక ట్రెండింగ్ స్టార్గా మనందరికీ ఎంతో వినోదాన్ని ఇస్తుంది ఆ చలాకి చంటి అండ్ హీరో జయంత్ అండ్ హీరోయిన్ ముగ్గురు ఉన్నారు అండ్ బెస్ట్ కపుల్ టీమ్ ఉన్నారు కాబట్టి ఒకసారి బెస్ట్ మూమెంట్స్ వాళ్ళతో పాటు షేర్ చేసుకుందాం హాయ్ జయంత్ హలో హాయ్ అండ్ హాయ్ చంటి గారు స్పెట్స్ తోనే బాగున్నారు సార్ మీరు బెస్ట్ కపుల్ ఎలా ఉంటారు అలానే ఉన్నారు ఇద్దరు కూడా సో చంటి గారు ఈ చివరి కూర్చుంటే ఏం బాగున్నారు మీరు మధ్యలో కృష్ణుడు లాగా ఉండాలి మనకెందుకు కృష్ణు టైట్లు అసలు తీసుకు తీసుకో అసలు వద్ద సూపర్ నిజంగా ట్రీజర్ చూశాను చాలా అంటే చాలా బాగుంది అండ్ ఇద్దరు కూడా చాలా బాగున్నారు అందులో అండ్ చ చంటి గారు మధ్య మధ్యలో అలా అలా బాణాలు వేస్తున్నారు అనమాట అసలు నాకైతే అర్థం కాలేదు ట్రీజర్లో ఎవరిని ఎవరు టీచ్ చేస్తున్నారు ఎవరు బెస్ట్ కపులు అండ్ అసలు ఏం జరుగుతుందో కంప్లీట్గా వీళ్ళిద్దరు బెస్ట్ కపులు వాళ్ళిద్దరిని బెస్ట్ కపులు చేయడానికి నేను ఎంత బెస్ట్గా చేయాలో అంత బెస్ట్ చేశా కానీ మధ్యలో ఆ బెస్ట్ కొంచెం వరస్ట్ అయ్యి కొన్ని కారణాల వల్ల మళ్ళీ నేను మళ్ళీ దాన్ని బెస్ట్ చేసి చాలా ట్విస్టింగ్లు ఉంటాయి ఈ ఈ స్టోరీకి సంబంధించి పర్లేదు ఇద్దరు బెస్టే ఈ రెండు బెస్ట్లు ఒక చోట ఉండకూడదు కదా అందుకే లాస్ట్ దాకా అన్న బెస్ట్ అవ్వకుండా మమ్మల్ని బెస్ట్ చేసి లాస్ట్కి బెస్ట్ అయ్యారు అనమాట ఇందుకే ఈ బెస్ట్కి ఇంకో బెస్ట్ కనిపించలేదు ఉన్నారు అసలు ఈ బెస్ట్కి ఓకే అసలు ఆ బెస్ట్ని చూస్తే తట్టుకోలేదు ఇంకా వర్షాన్ని ఏమైనా పెట్టారేంటి లేదు ఒక బెస్ట్ ఆ బెస్ట్ తోటి యాడ్ చేసేటప్పుడు నేను చాలా అంటే చాలా లింకులు ఉంటాయి బేసిక్ గా ఈ స్టోరీలో ఆడియన్స్ చూసే వాళ్ళకి ఎవరు బెస్ట్ అని ఎంచుకోవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ ఆడియన్స్ ఆర్ బెస్ట్ ఆల్వేస్ ఓకే ఆ బెస్ట్ కి ఈ బెస్ట్ గురించి వదిలేసాం అనమాట వదిలేసి వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు ఎవరు కరెక్ట్ బెస్ట్ అనేది నాకు నాకున్న పార్ట్నర్ కి దీనికి సంబంధం లేదు ఓన్లీ స్టోరీ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ పీపుల్ వీళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగే స్టోరీ సూపర్ యా కమింగ్ టు జయంత్ సో మీ రియల్ లైఫ్ లో బెస్ట్ కపుల్ అంటే యువ్ అండ్ శృతి సో అందరికి తెలిసిన విషయమే శృతి కూడా అందరికి తెలుసు వెల్ నౌన్ సింగర్ ఆల్సో సో ఈ రియల్ లైఫ్ లో ఈ అమ్మాయి నీ పక్కన యాక్ట్ చేసినప్పుడు రియల్ లైఫ్ లో శృతి బెస్ట్ అనిపించిందా లేకపోతే ఈ అమ్మాయి బెస్ట్ అనిపించిందా నిజంగా చెప్పి ఫస్ట్ చెప్పు బెస్ట్ అంటే శృతి ఆబ్వియస్లీ ఎందుకంటే నా వైఫ్ కాబట్టి వైఫ్ కాబట్టి అని కాదు శృతి ఫస్ట్ బెస్ట్ నాకు ఆ తర్వాత వెళ్ళి చేసుకున్నా సో ఆబ్వియస్లీ సైకిల్ చేస్తుంది నాకు నేను ఆటలో అరటి పండు మాత్రమే అన్నట్లుగా బట్ నాకు డబ్బింగ్ శృతి చెప్పిందా హీరోయిన్ వాయిస్ శృతి చెప్పింది అప్పుడు అర్థమైపోయింది నాకు వినగానే టీచర్లో సో బెస్ట్ మీకు మ్యారేజ్ అయిపోయిందా లేదా 
ఒకవేళ చేసుకుంటే ఎలాంటి అబ్బాయిని చేసుకోవాలనిపించింది చంటి గారా లేకపోతే ఎలాంటి అబ్బాయి అని మా వైపు ఎందుకు చేశారు కాబట్టి చంటి గారు అంటారా ప్రేమించి కుదరకపోతే మళ్ళీ వచ్చేయచ్చు వెనక్కి చంటి గారు చెప్పట్లేదు <laughs> 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 చెప్పుగ్రాఫ్ <laughs> 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 ఎలా అనిపించింది ఇద్దరికి ఫస్ట్ టైం అండి చలాకి సంటి గారు లాంటి గ్రేట్ కమెడీ అంతా వర్క్ చేయటం ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే కొంచెం ఎక్కేసి ఆడుకుంటారు ఏమో అనుకున్నాను నేను నిజంగా ఫ్రాంక్ చెప్పాలంటే సారీ అని ఏమనుకుంది కానీ చాలా ఫ్రీగా పర్లేదు ఇంకోటి చేద్దామంటే ఇంకోటి చేద్దాం కంఫర్టబుల్ గా ఉంచి ఆర్టిస్ట్ని అవతల ఆర్టిస్ట్ని ఇలా కూడా చేయొచ్చు చూసుకో బాగుంటుంది అని సజెషన్లు ఇస్తూ ఇట్ వాస్ వెరీ కంఫర్టబుల్ బాగుంటుంది నాకైతే ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకైతే పడే పంచులు ఏమన్నా పడతాయి ఆబ్వియస్లీ మనం ఎక్కడ ఈక్వల్గా ఉండాలి అవునా సో యాక్చువల్లీ ఆయన చాలా కంఫర్ట్ ఉన్నారు నేను ఒక టూ త్రీ సీన్స్ చేశాను లైక్ అంత ఫ్రీగా ర్యాపోగా ఉంటారని మనకి మాకు నాకైతే తెలియదు సో చాలా నార్మల్గా సెటిల్గా వెళ్ళిపోయింది అలా ఓకే సో రియల్ లైఫ్ లోనే ఇంత మంచి ర్యాపు మెయింటైన్ చేస్తారు కదా చంటి గారు రియల్ లైఫ్ లో ఎంత బాగుంటుంది ర్యాపు అబ్బాయిలతో అమ్మాయిలతో రియల్ లైఫ్ కి రియల్ లైఫ్ కి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమా చేసిన డైరెక్టర్ నాకు పాత ఫ్రెండే సో వాళ్ళని అయితే వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది లేదా మీకు నాకు పరిచయం ఉన్న చాలా మంది వ్యక్తులు ఉన్నారు వాళ్ళని అడిగితే తెలిసిపోతుంది డిఫరెన్స్ ఏంటని ఓకే రియల్ రియల్ లైఫ్ లో ఏంటంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన సీన్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్ యాక్ట్ చేస్తాం నేనేం చేస్తా అంటే నేను షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ముందు నాతో ఆయన ముందు ఆ సీన్లో యాక్ట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరినో ముందు వాళ్ళని ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకుంటా ఒక వన్ అవర్ వరకు ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకుంటే ఎందుకంటే ఆ ఫ్రెండ్షిప్ లేకపోతే ఇప్పుడు మన ఎంత మనకి ఎదుటి వ్యక్తి మీద ఇంకో రకమైన ఫీలింగ్స్ ఉన్నా ఆ షాట్లో మాత్రం తెలియకూడదు కదా ఎవరికి సో ఏంటంటే నేను మ్యాగ్జిన్ నన్ను తిట్టుకున్నా ఏం చేసినా నా సజెషన్ నేను చెప్పేస్తా బాబా ఇలా చేస్తే బాగుస్తుంది లేదు నువ్వు అలా చేస్తే నువ్వు ఎలా చేయాలనుకుంటున్నావు చెప్పు నేను నేను దానికి ఆపోజిట్గా చేస్తాను ఎందుకంటే మన ఆ షార్ట్ తర్వాత మళ్ళీ షార్ట్ తీయాలంటే కుదరదు వాళ్ళకి టైం అయిపోతుంటుంది ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా సో నా నేను ముందే వెళ్ళి నేను ఇలాంటి వండి అని చెప్పేస్తాను ముందే దాన్ని బట్టి వాళ్ళు వాళ్ళ ఇది ఉంటుంది కాబట్టి మ్యాక్సిమం పండించాలనే ప్రయత్నిస్తాం ఎంత ఫన్ నన్ను పెట్టుకుంది ఫన్ కోసం ఎంత ఫన్ తీయగలుగుతానో అంత ఫన్ ఇచ్చే ప్రయత్నం నేను చేస్తాను సో ఎలా చేయండి అంటే మిమ్మల్ని ఇద్దరిని కలపటానికి ఎక్కువ ట్రై చేసారా లేకపోతే మిమ్మల్ని విడదీయటానికి ఎక్కువ ట్రై చేస్తాడు అసలు 
సినిమాలోనా కనిపిస్తుంది నాకైతే కలపడానికి ప్రయత్నించి పాపం ఆయన భార్యకి దూరంగా వెళ్ళిపోయడం అనేది జరుగుతుంటుంది అనమాట కానీ లాస్ట్ కి కలిపేస్తారు మమ్మల్ని డైరెక్టర్ గారు చెప్పటం ఈ కలిపే ప్రయత్నంలో మీ ఇద్దరు కనెక్ట్ అవుతారని చెప్పారే అలా ఉండదా అంటే నాకు చెప్పారు నాకు ఇంకోలా వినపడింది సినిమా లవ్ లో ఉన్నవాళ్ళు లేదా కొత్తగా పెళ్లి అయిన వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోబోవాళ్ళు ఇంత పరిచయాలు ఉంటారు పెళ్లి చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉంటారు కదా వాళ్ళు వాళ్ళు కంపల్సరీగా చూడాల్సిన సినిమా ఇది ఎందుకంటే దీనిలో ఒక చాలా జనరల్ గా పెళ్లి చేసుకునే వాళ్ళకి లవర్స్కి మధ్య ఒక చిన్న ఒక చిన్న ఈగో క్లాష్ ఒకటి ఉంటుంది అది ఆ ఒక్క పాయింట్ ఈ పాయింట్ డైరెక్టర్ ఎందుకు చూజ్ చేసుకున్నాడని నాకు బాగా అనిపించింది ఎందుకంటే ఆ ఒక్క పాయింట్ వల్ల పెద్ద పెద్ద సమస్యలు ఏర్పడతాయి అది ఎవరు ఆ బేస్ పాయింట్ని ఎవరు గుర్తించారు అది ఏం పాయింట్ అని ఇప్పుడు చెప్పను ఆ ఒక్క పాయింట్ వల్ల ఫ్యామిలీలు విడిపోతాయి అది విడాకులు దాకా వెళ్తాయి ఇంకా జీవితంలో కలుసుకోరు ఓన్లీ చిన్న పాయింట్ చాలా చిన్నది ఇద్దరు మేల్ అండ్ ఫిమేల్ ఆ ఒక్క పాయింట్ని వదిలేస్తే మొత్తం లైఫ్ అంతా హ్యాపీ అయ్యి ఆ ఒక్క పాయింట్ బలే పట్టుకున్నాడు ఆ ఒక్క పాయింట్ మీద స్టోరీ నడుస్తుంది సినిమా మొత్తం అందుకని అందరు నేను అంటుంది కపుల్స్ కానీ లేకపోతే కొత్తగా పెళ్లి చేసుకునే వాళ్ళు లవర్స్ వాళ్ళు చూస్తే ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందని వాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకోగలరు దానివల్ల ఏ ఇబ్బందులు ఉండదని నా నా ఉద్దేశం చెప్పారంటే మీరు బెస్ట్ కపుల్స్ అంటే గారు కదా బెస్టే వచ్చి నా గురించి తను కనుక్కొని ఇప్పుడు ఎవరైనా మన సంబంధం ఫోన్ చేస్తాం కదా జనరల్ గా తను మా ఇంట్లో వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి తెప్పించుకుంది ఆ డ్రెస్ లో పని ఇప్పుడు అడిగారా ఇంత ట్రై చేశారు కదా అమ్మా సో మన ఇద్దరం బెస్ట్ కపుల్ సో అంటే నా గురించి ఇంతగా ఎందుకు అన్ని కనుక్కొని నన్నే ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నావు అని అడిగారు ఎప్పుడన్నా అలాంటివి ఎప్పుడైనా పప్పులు ఉప్పు తక్కువ అయినప్పుడు కూరలో కార ఎక్కువ అయిపోయినప్పుడు అలాంటివి అడుగుతూ ఉండాలి మన బాధ్యత లేకపోతే ఆ పోటీ అన్నం దిగదు కదా ఓకే ఎక్కువ ఉండదు ఒక మగాడు పది పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఒక మగాడు పడే అతి ఘోరమైన బాధలు ఈరోజు బాగా తెలుస్తుంది తెలిసే ఉంటుంది నువ్వు చెప్పట్లేదు వాళ్ళిద్దరు ఒకే ఫీల్డ్ లో ఉంటారు కాబట్టి అంటున్నది అదే ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి ఎందుకు వాడు కనెక్ట్ అయిన వాడు బాగా కనెక్ట్ చేయడం నాకు అనిపించింది అంటే ఒకే ఫీల్డ్ లో ఉన్నా నేను అంటే దీనిలో ఒక చిన్న పాయింట్ ఉంది సినిమా మొత్తం అదే పాయింట్ యాక్చువల్ గా ఆ ఒక్క పాయింట్ ప్రొఫెషన్స్ మీద పర్సనల్ లైఫ్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మనం తీసుకోకపోతే మొగుడు పిల్లలో ఏ ఒక్కళ్ళు తీసుకోకపోయినా ఇద్దరు లైఫ్ నాశనం అయిపోతాయి ఇద్దరు కనుక ఆ చిన్న పాయింట్ ఈ ఒక్క పాయింట్ మీద ఎందుకు మనం పెద్ద పెద్ద గొడవలు చేసుకుంటున్నాం ఇది ఒక్క పాయింట్ కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే అయిపోయేది కదా అని ఒక్క పాయింట్ వాడు డిసైడ్ అయితే అసలు ప్రపంచంలో నాకు తెలిసి ఏ మొగుడు పిల్లలు విడిపోరని నా ఉద్దేశం అంత అంత జెన్యున్ ఏమంటారు దాన్ని సెన్సిటివ్ పాయింట్ సూపర్ చాలా సెన్సిటివ్ పాయింట్ ఈ స్టోరీకి అదొక థ్రెడ్ బా అంతే ఆ థ్రెడ్ తెగిందంటే సినిమా పోయినట్టు థ్రెడ్ చాలా దగ్గర అంటే సీన్ టు సీన్ కూర్చొని ఎక్కడ ఎలా ఉండాలి అనేది ఆ లాక్ వేసుకుంటూ వచ్చాడు డైరెక్టర్ ఆ ఒక్క విషయం మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్సెప్ట్ సూపర్ సో ఈ ఇంటర్వ్యూ చూస్తే చాలా మంది విడిపోయే వాళ్ళు కూడా కలిసిపోతారు అంత బాగా చెప్పారు ఆయన అర్థమైందా మీకు మిమ్మల్ని ఏం అడగట్లేదని ఫీల్ అవుతున్నారు కదా అస్సలు లేదండి ఏం చెప్తారు బెస్ట్ కపుల్ గురించి మీకు పెళ్ళవలేదు కాబట్టి అసలు బెస్ట్ కపుల్ ఆల్రెడీ మీరు యాక్ట్ చేశారు కాబట్టి లైఫ్ లో పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండకూడదు అంటే ఏం అర్థమైంది మీకు అసలు నేను అంత ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కాబట్టి నేను ఏం చెప్పలేను మేబీ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత అయితే మేబీ చెప్పగా అంటే హీరోయిన్స్ కాబట్టి చెప్పొచ్చు నో ప్రాబ్లం లేదండి కపుల్స్ పైన రియల్లీ ఐ డోంట్ హెవ్ ఎనీ ఐడియా 
ఆయన చెప్పారు కదా ఆయన అవగాహన ఉంది ఆయన మ్యారేజ్ అయింది ఇప్పుడు లైఫ్ లో ఉన్నారు సో అన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పలేదు నాకు పెళ్లి అయింది కాబట్టి ఈ సినిమా బాగుంది అని చెప్పట్లేదు జనరల్ గా హీరోయిన్ కాబట్టి ఓ సినిమా స్టోరీ అర్థమైన తర్వాత నీ ఒపీనియన్ స్టోరీ అయితే చెప్తాను బట్ నా ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే అదే నీకేం అర్థమైంది అంటున్నాను బెస్ట్ కపుల్ అంటే అసలు నాకు బెస్ట్ కపుల్ అంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఎంత అంటే ఎంత అర్థం చేసుకుంటే అంత బాగా ముందుకు వెళ్ళగలరు అది చాలా బాగా ప్రొజెక్ట్ చేశారు దీంట్లో నాకు అది బాగా నచ్చింది కథలో ట్విస్ట్ లో ఉన్నాయా జయంత్ వచ్చిన తర్వాత ఈ గ్రహం తర్వాత అసలు ఎందుకు చేసుకోవాలని డౌట్ పడి మళ్ళీ ఆ గ్రహం నుంచి వేరే వాళ్ళు వచ్చి అట్లాంటి చిన్న ట్విస్ట్ సో మీకు ఇప్పుడు బాగా తెలుసు ఇండస్ట్రీలో బేసికల్గా చిన్న సినిమాలు థియేటర్స్ పెద్ద దొరకట్లేదు ఈవెన్ దో పెద్ద సినిమాలకు కూడా ఆడియన్ అనేవాడు థియేటర్కి వెళ్ళడం పెద్ద గగనం అయిపోయిన రోజులు ఇప్పుడు అందరూ ఓటీటీకి అలవాటు పడిపోయి బట్ చిన్న సినిమా అయినా కానీ మీరు థియేటర్కి డేర్ చేస్తున్నారు అప్రిషియేట్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ టీమ్ని మీ ప్రొడ్యూసర్ని డైరెక్టర్ని అండ్ ఏ ధైర్యంతో వెళ్తున్నారంటే ఏం చెప్తారు చంటి అండ్ జయంత్ అండ్ కంటెంట్ ఒక ధైర్యం అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎన్ని ఓటీటీలు వచ్చినా ఏం వచ్చినా కానీ మొన్న ప్రభాస్ గారు అన్నట్టు ఇంట్లో దేవుడు కదా ఉంది కదా అని చెప్పి గుడికి వెళ్ళడం మానేస్తాం అన్నారు కదా సేమ్ సినిమా హాల్ కూడా అలాగే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జనాలు థియేటర్కి వెళ్తారు ఎంత ఓటీటీలు వచ్చినా ఏం వచ్చినా అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ సరే చూస్తారు వెళ్ళి చూసి బాగాలేదు అంటే కనుక అరే బాగాలేదు రా అని చెప్తారు పక్కన వాళ్ళకి వాళ్ళు వెళ్ళరేమో కానీ ఆ పది మంది అయినా వెళ్తారు సినిమా థియేటర్లో పడాలి అనేది ఒక డ్రీమ్ ప్రతి యాక్టర్కి ఉంటుంది ప్రతి హీరోకి ప్రతి యాక్టర్కి ప్రతి హీరోయిన్కి ఉంటుంది సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్తో ఆ ఇష్టం కోసం సినిమా థియేటర్ రిలీజ్ అవ్వాలి అని చెప్పి ముందుకు వెళ్తున్నాం అండ్ మాకు సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు కూడా వెళ్తే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఉన్నారు వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే అసలు అవ్వదు ఏమంటే కొత్త వాళ్ళు పాత వాళ్ళని లేదు లేదు కొత్త వాళ్ళని పాత వాళ్ళని లేదు కంటెంట్ ఉంటే అదే ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే అసలు అవ్వదు అనుకున్నాం కానీ సపోర్ట్ చేసి లేదు బాగుంది కంటెంట్ బాగుంది ప్రమోషన్స్ చేసి మనం ముందుకు వెళ్దాం చూస్తారు జనాలు అని సపోర్ట్ చేశారు బాగా సో థియేటర్ ఈస్ ఆల్వేస్ థియేటర్ నన్ను అడుగు ఈ సినిమా నువ్వు ఎందుకు చూడాలనుకుంటున్నా థియేటర్ లో ఈ సినిమా నువ్వు ఎందుకు చూడాలనుకుంటున్నా రోజు నేను చంటి గారు ఉన్నారని చూడాలనుకుంటున్నా అంటే ఒక ఏడేళ్ళ నుంచి నేను నీకు ఫ్రెండ్ అయినా నేను వెళ్ళట్లేదంటే నేను అదే చెప్తాను దీనిలో ఉన్న ఒక్క ఒక్క మనిషికి ఇప్పుడు ఒక పది మందిలో ఒక్క మనిషికి ఈ థ్రెడ్ అర్థమైనా అంటే పాయింట్ ఈ సినిమా ఈ పొక్క పాయింట్ మీద నడుస్తుంది అని అర్థమైనా వాడింటికి వెళ్ళితే వాడు ఆలోచించుకుంటాడు ఇప్పుడు ఏ అమ్మాయితో అయినా మాట్లాడేటప్పుడు ఆబ్వియస్లీ అది బ్రెయిన్లో జరుగుతూ ఉంటాడు ప్రతి వాడికి అంటే ఏ ఏది మాట్లా మాట్లాడేటప్పుడైనా ఆ ఒక్క పాయింట్ అన్ని విషయాలకు అసమాధానం చెప్తుంది కాబట్టి వాడు ఇంకొక వాడు వాడి ఫ్రెండ్కి చెప్తాడు అంటే మనం సినిమా చూసాను కదా అది ఒక ఒక పాయింట్ ఉంది అది నువ్వు అర్థం చేసుకుంటేనా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అలా ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్కడు మేమేమి ఫస్ట్ డేని మన సినిమాకు చూసేసి ఒక బీభత్సం పబ్లిసిటీ అయిపోయి అందరూ సూపర్ అయిపోయింది అసలు బాగాలేదు అని చెప్పాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు చూసిన పది మందిలో ఐదుగురు చెప్పినా బాగుందని చెప్పినా అది ఒక యాభై మందికి రీచ్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ డైరెక్టర్ చెప్పిన ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే మనం చేసే పనిని ఒక వంద మంది గుర్తించకపోయినా పర్లేదు ఒక పది మంది గుర్తిస్తే ఈ పది మంది వెయ్యి ఆటోమేటిక్ చెప్తారు స్లో అవ్వచ్చు రేపు ఇంకోటి చెప్పచ్చు వెళ్ళి ఇంకోటి చెప్పచ్చు కానీ జనాలకు చెప్పాలి ఈ పాయింట్ ఎందుకంటే ఆ పాయింట్ వల్ల చాలా ఫ్యామిలీలు బయటికి చెప్పలేరు ఆ పాయింట్ ఏ మగాడు చెప్పలేడు ఆ పాయింట్ ఏ ఆడపిల్ల చెప్పలేదు ఆ పాయింట్ దీనివల్లే మేము వీడిపోతున్నాం దానికి వేరే వేరే ఆ కారణాలు పెట్టి దాన్ని హైలైట్ చేసి ఫ్యామిలీలు విడిపోతున్నారు సో అవి అవి జరగకూడదు అంటే ఓపెన్ పాయింట్ ఇది దీనివల్లే జరుగుతుంది అసలు ఇంటెన్షన్ ఇదే వీళ్ళది అది వద్దు అని చెప్పండి డైరెక్షన్ డైరెక్ట్ ఇంటెన్షన్ అది అది మానేయండి ఆ ఒక్క పాయింట్ మానేస్తే లైఫ్లో అనేది ఇంకా ఏది ఎంత పెద్ద ఇష్యూ అయినా చాలా చిన్నది కనబడుతుంది కానీ ఇది వేలో పెట్టుకుంటే పోతాం ఎంత చిన్నదైనా చాలా పెద్ద కనబడుతుంది ఓకే సో అది డైరెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పారు అంటే మీరు ఏమనుకోదంటే వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చా మిమ్మల్ని ఇప్పుడు బయట నేను కొన్ని కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్లో చూశాను 
జబర్దస్త్ చేసే ఆర్టిస్టులకి సినిమా అవకాశాలు పెద్దగా రావు రానివ్వరు ఎందుకంటే వాళ్ళు స్టేజ్ ఆర్టిస్టులు కమెడియన్స్ అని ఒక పేరు ముద్రపడిపోయింది కాబట్టి కొంతమంది బయటకు వస్తున్నారని చెప్పేసి కూడా ఒక ఒక టైంలో మనం చూసాం బట్ మిమ్మల్ని ఇంకొంతమంది నేను చూసాను సినిమాలలో అడపదడప సినిమాలు చేస్తూనే ఉన్నారు నిజంగా ఆ కమెడియన్స్కి అవకాశాలు రావు అండి అంటే ఇది జబర్దస్త్ చేసే వాళ్ళకి చేసే వాళ్ళకి రావు అని ఏమి ఉండదు అదేంటంటే సింపుల్ ఇప్పుడు వీళ్ళు జీ జబర్దస్త్ వాళ్ళు ఒక డేట్ ఇస్తారు సినిమా వాళ్ళకి అదే డేట్ కావాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నన్నే తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక 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 సినిమా వాళ్ళు ఫోన్ చేసి నీది ఒక పదిహేను రోజులు క్యారెక్టర్ కంటిన్యూస్ అని చెప్పారు ఇప్పుడు ఈ పదిహేను రోజుల్లో నా దరిద్రానికి ఫస్ట్ డేనే నాకు జబర్దస్త్ షూట్ ఉంటుంది వాళ్ళు అడిగేది ఏంటి ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి అడిగారు అనుకున్నా ఫిఫ్టీన్త్గా జబర్దస్త్ ఉంటుంది కానీ అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఫిఫ్టీన్త్ కమిట్ అయితే దెన్ ఇట్ గోస్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ కమిట్ కాలేదు అనుకోండి అబ్బియస్లీ నా ప్లేస్లో వేరే వాడు ఉంటారు సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చంటిన్ నేను అడిగాను ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి డేట్ ఇమ్మని అడిగాను ఇస్తానని చెప్పాడు కానీ ఫిఫ్టీన్త్ జబర్దస్త్ ఉందంట జబర్దస్త్ ఉందంట అని చెప్పడానికి వెళ్ళి జబర్దస్త్ చేసుకున్నాడు అని చెప్పడానికి డిఫరెన్స్ చాలా ఉంది ఒక ఒకటే అర్థం పదం సో అట్లా చాలామంది ఆర్టిస్టుల విషయాలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఇలా ఈ ఒక డేట్ కమిట్ అవ్వడం వల్ల లేకపోతే ఇంకోటి ఏంటి మన సినిమాలు ఏంటి ఏ సీని పండుతుందో తెలియదు ఏ సీని పండి స్టార్ అవుతాడో తెలియదు వాడు సినిమా మొత్తం ఉంటాడు ఒక డైలాగ్ చాలు వాడికి అలాగైతే స్టార్ అయిపోవచ్చు ఇక్కడ ఈ జబర్దస్త్ రోజే ఆ సీన్ పడ్డం ఇవన్నీ దరిద్రాలే ఛాన్సులు రాలేదు అనే పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి అన్నీ సెల్ఫ్ దరిద్రాలే ఎవరికి సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎవరికి ఛాన్స్ లేదని ఉండదు మనకి టాలెంట్ ఉండాలి మనకి అంటే ఫ్రెండ్షిప్ ఉండాలి అన్నీ ఉండాలి ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి ఆబ్వియస్లీ నీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ హ్యాడ్ వర్క్ ఉన్నా వన్ పర్సెంట్ ఇస్ లక్ ఆ లక్కే గేమ్ ఆడుతుంది మొత్తం అన్న వన్ పర్సెంట్ లేకపోతే ఎంత పెద్ద నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆర్టిస్ట్ అయినా ఫ్లాపే అలానే జరుగుతుంది సూపర్ అంతకు మించి ఎవరిని ఎవరి మీద బ్లేమ్ చేయడానికి లేదు వాళ్ళకి ఇవ్వరని వీళ్ళు తీసుకోరని అలాంటిది ఏమి ఉండదు చాలా ఎవరు టైం అంతే ఎవరు టైం బాగుంటే వాళ్ళది ఓకే బట్ మీ విషయంలో మటుకు పాజిటివ్గా ఏదైనా జరుగుతుందా అది ఇంకా ఎవరి ఆడు పర్సనల్ విషయాలు వెళ్తుంటుంది ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నా కదా మనం ఎంత టాలెంట్ అయినా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళ మీద డిపెండ్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో తొంభై తొమ్మిది పర్సెంట్ టాలెంట్ వన్ పర్సెంట్ అలా వన్ పర్సెంట్ ఎవరు అంటే మన చుట్టూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి డైరెక్టర్ నా ఫ్రెండ్ కాబట్టి నన్ను తీసుకున్నాడు అబ్బా సింపుల్ ఇదే కొత్త డైరెక్టర్ అనుకో తీసుకోవచ్చు తీసుకోపోవచ్చు అవతల నన్ను ఇప్పుడు తను నాకు పరిచయం లేదు ఫస్ట్ వేనే నాకు పరిచయం మేము పరిచయం ఒక అర అరగంటకే అనుకుంటా అరగంటకే తర్వాత షూటింగ్ అంతా ఎంత హ్యాపీగా జరిగిపోయింది మాకు అంటే ఆ ఈగోలు ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు తనకంటే ఒక రెండు మూడు సినిమా ఎక్స్ట్రా చేసి నేను నేను ఆర్టిస్ట్ అని ఫీలింగో లేకపోతే నేను హీరో అని ఫీలింగో ఇలాంటివి ఏం లేకుండా హ్యాపీగా ఎందుకు జరిపోయింది ఆ అరగంట మేము ఉన్న ప్రాసెస్ని బట్టి నేను రాగానే వాడు నాకు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చాడు నేను వాడికి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత ఫ్రెండ్షిప్ పెరుగుతుంది ఏమో ఇప్పుడు మీ కొంతమందితో ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు హీరో ఇప్పుడు హీరో అంత తప్ప మూల కూర్చొని ఉంటాడు వీడు వెళ్ళి కలు పలకరిచ్చాడు వాడు వచ్చి పలకరిచ్చాడు ఎందుకంటే నేను పెద్ద స్టార్ అని ఫీలింగ్ ఆ తర్వాత నేను ఈ సినిమా హీరో మన వాడు ఓన్లీ కమెడీనే కదా అని ఫీలింగ్ ఆ ఈగోల వల్ల ఏమవుతుంది ఆ రోజు సీన్ చేసుకుంటే అది వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ ఎప్పుడో పడుతుంది సీన్ మళ్ళీ వచ్చాడా సీన్ చేసుకుంటే అది వెళ్ళిపోయాడు మాకేంటంటే ఆ అరగంట నేను ఫ్రెండ్షిప్ చేసేసాను కాబట్టి నెల రోజుల తర్వాత సీన్ పడ్డా నాకు పాటి ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే నేను చేసేది జయంత్ తోటి హీరో జయంత్ తోటి కాదు సినిమాకి జయంత్ హీరో కానీ నాకు హీరో కాదుగా అప్పుడే ఆ సీన్ పండుతుంది అమ్మ హీరో జయంత్ హీరో అసిస్టెంట్ పలు ఇవన్నీ ఏ హీరోకైనా అంతే కదా మన డెస్ట్లో ఏంటి గొప్ప విషయాలు ఏంటంటే చాలామంది పెద్ద పెద్ద హీరోలు చిన్న ఆర్టిస్టులు చిన్న ఆర్టిస్టులుగా చూడరు చూడరు ఎస్ ఆ హీరో వాళ్ళకి చెప్తున్నా హీరో గారితో మాత్రమే ఆ హీరోలు ఏం చేస్తారో చిన్న ఆర్టిస్టులు చిన్న ఆర్టిస్టులుగా చూడరు ఆ పలకరింపులో ప్రేమ ఉంటుంది యాపేత కనబడుతుంది వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు అబ్బా అంత పెద్దోడు నేను రాగానే లేచి వచ్చి ఎలా ఉన్నా దగ్గరకు వచ్చి కౌగరించుకున్నప్పుడు నేను ఎందుకు బిల్డప్పులు కొట్టాలని వీళ్ళు వెళ్ళి ఇంకా ఎక్కువ యాక్ట్ చేస్తాడు కొంతమందికి ఉండదు ఆబ్వియస్లీ కొంతమందికి ఉండదు కాబట్టి ఆ సినిమాలు వీలు చేసే వీళ్ళకి హెసిటేషనే వాళ్ళకి హెసిటేషన్ అవుతున్నారు లేదా అని తెలియదు కానీ లోపల ఉండొచ్చు అన్న ఉద్దేశం జబర్దస్త్ ఆర్టిస్టులు అంటే అందరి హీరోలకి గౌరవమే మ్యాక్సిమం గౌరవం తొందరగా ఏమంటారు బయటపడరు
సో చంటి గారు ఇది హౌస్ హౌస్ సింపుల్ నాకు ఇప్పుడే అర్థమైపోయింది ఇంతే ఉంటారా సెట్ లో జయంత్ గా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే ఇది తెలియక కొంతమంది దానికి రకరకాల పేర్లు పెట్టేస్తారు పేరు పెట్టేవాడు మన ఎదుగుదల తట్టుకోలేకో అనుకోవచ్చు ఇవి వంద కారణాలు వేసుకున్నాను దానికి ఒక కారణం ఎందుకు చెప్పడం మళ్ళీ వాడిని ఇన్సల్ట్ చేసినట్టు అవుతుంది ఒక కారణం వాడిని హీరోయిన్ చేసినటువంటిది ఇన్సల్ట్ అంతేనా తొంభై తొంభై ఎనిమిది దాచి పెట్టి ఒకటే చెప్పినట్టు ఉంది తొంభై తొమ్మిది చెప్పుకున్నాం పెట్టుకొని ఓకే మీ హేటర్స్ కి ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఎలా ఏం సమాధానం చెప్తారు అసలు లైఫ్ ఐ లవ్ దెమ్ అంట వాళ్ళు హేట్ చేస్తేనే కదా నేను ఇంకా ముందుకు పరిగెత్తాలని తెలిసేది వాళ్ళు ఏం చేయకుండా వాళ్ళు ప్రేమగా ఉండి పక్క తవ్వడం వేరు ద్వేషిస్తూ మనకి పుష్యం చేయడం వేరు సూపర్ బిఫోర్ మీరు ఆయన ఈ ఈ సినిమాలో ఒక పాట అయినప్పుడు మీకు బిఫోర్ ఆయన చాలా స్కిట్లు చూసుంటారు మీరు అప్పటికి చాలా పాపులర్ ఆయన ఫస్ట్ ఏం ఫీల్ అయ్యారు అసలు ఆయన గురించి అంటే ఆయన గురించి కనుక్కుంటావు కదా ఓ రేపు సంటి రాబోతున్నారు సెట్లోకి ఎలా ఉంటుంది ఏంటి తెలిసిన దేవుని మీద ప్రమాణం చేస్తూ నా మనసులో ఏది ఉందో అది మాత్రమే చెప్తాను చంటిగా రాసి చెప్పు పట్టుకో దేవుడి మీద ప్రమాణం చేసి నా మనసులో ఏదైతే ఉందో నా మనసులో ఏదైతే ఉందో అదే చెప్తాను అదే చెప్తాను ఎవరో రాసిచ్చిన స్కిట్ అయితే కాదు చంటిగా రాసిచ్చిన స్కిట్ అసలే కాదు చంటి గారు రాసిచ్చిన స్కిట్ అసలే కాదు అది అసలే కాదు ఓకే ఇంక ఇప్పుడు చెప్పు చంటి గారి గురించి అయ్యో నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు గుండెతో మేము ఎవరు చూడలేదు కానీ చంటి గారు ఆ కలల్లో చూడండి ఎంత ఆనందం మీ గుండు అనగానే ఎవరికో గుండు బట్ ఎవరికి గుండు అది మాకైతే లేదు ఆయన కలల్లో ఆనందం చూసా సరే ఏమనుకున్నావు చెప్పు నేను అసలు ఫస్ట్ చెప్పగానే అమ్మో పెద్ద ఇల్లు నన్ను ఏ చేయగలనో లేదో ఏమంటారో ఏంటో అని ఒక భయపడ్డా నాకు ఒక సీన్ వచ్చింది ఫస్ట్ ఫస్ట్ సో నార్మల్గా చేసేసాను అసలు ఆయన చాలా చాలా నార్మల్గా అను ఇలా నడు ఇలా ఇలా ఉండు నేను ఇలా ఇలా వస్తాను అని చెప్పేసి చెప్పారు చాలా సింపుల్గా అయిపోయింది నేనేమో చాలా భయపడుతూ చేసా అవునా ఇదేంటి పెద్దోళ్ళు కదా చేస్తారో లేదో ఐ మీన్ ఏమంటారో ఏంటో ఎక్కువ టేక్స్ తీసుకుంటే ఏమన్నా అంటారు అసలు అలాంటిది ఏం లేదు వచ్చారు అని చక్క నాతో మాట్లాడు చేసా అయితే ఫసక్ ఫసక్ అని ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా అయిపోయింది టీచ్ చేయలేదా యా చెప్తారు ఒకవేళ ఒక బాటిల్ ఎలా పెట్టలే ఇలా క్యాజువల్ గా పెట్టు ఇలా ఎందుకు పెట్టడం అయ్యో అలాంటిది ఏం లేదు అందుకే చంటి గారు అంది అక్కడ ఆయన చెప్పింది స్కిట్ అదే కింద మాట్లాడుకుని వచ్చారు కదా మీ ఇద్దరు వచ్చేటప్పుడు అదే లేట్ గా వచ్చారు చెప్పు కొత్త చెప్తున్నారు కదా వినవేంటి నాకు అర్థం అవుతుంది బాగా అయితే నేను నాకు బాగా వెలిగింది మీరు వచ్చి ఒత్తులు పెట్టద్దు ఇంకా సూపర్ ఎక్కడ మీ ప్రాపర్ నేను ప్రాపర్ వచ్చేసి ఆ బాగునే ఆంధ్ర ఓకే ఒక తాడేపల్లి విడంలో బాగున్నాయి ఒకటే ఉంది లేదు ఒక రెండు ఉన్నట్టు ఓకే చెయ్యండి నాకు తెలియదు అంత అక్కడ బాగున్నాయి
ఓకే తెలుగు అమ్మాయి చాలా హ్యాపీగా ఉంది చోటు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకంటే ఎక్కడి నుంచో నార్త్ నుంచి వచ్చి వచ్చిరా అని తెలుగుతో అఖాయం ఫ్రామ్ బాంబే ఎన్ని చేసి చేసి చిరాకు వేసిన ఇంటర్వ్యూస్ మాకు కూడా మేము కూడా ఆ క్వశ్చన్ ఎత్తుక్కొని చూసుకోలేక చాలా ఈజీగా ఉంది ఫ్లో వెరైటీగా తెలుగులోనే అంటే నేను బెంగళూరులో చదువుకున్నాను ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ సో కన్నడ అక్కడ ఎక్కువ మాట్లాడడం అలవాటు అయ్యి తెలుగు కొద్దు అప్పుడప్పుడు రోల్ అవుతుంది అప్పుడే కన్నడ దొరుకుతుంది అంతే కొద్ది కొద్దిగా అలాంటిది ఏం లేదు అంటే మన కన్నడ తెలుగు రెండు ఒకలానే ఉంటాయి నేను అంచక్కతో మాట్లాడుతున్నా స్పష్టంగా అంచక్క మాట్లాడుతున్నా స్పష్టంగానే మాట్లాడుతున్నా నేను ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ అంచక్క అనమాట తీసుకున్నావా <laughs> 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 ఇంకొక టూ త్రీ మంత్స్ లో ఆయన ఒక స్టార్ గా పోతున్నారు గుర్తు పెట్టుకో ఓకేనా ఓకేనా ఆయన వచ్చేలోపు మీ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అవుతుంది కూడా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ గురించి అసలు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయదు బాబు అదే ఇంకా అదే ఈ సినిమా హిట్ అవ్వాలో లేకపోతే అదేం అదేం లేదు ఇక్కడ హాబీ ఇప్పుడు ఉన్న ఒరిజినల్ ఫ్యాక్ట్ ప్రకారం ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఎవరు ఏ టైమ్ లో స్టార్ అవుతారో ఎవరికి తెలియదు ఏ సినిమా ఆడుతుందో ఎవరికి తెలియదు నేను ఎందుకన్నాను మీకు తెలిసిందా నాకు అర్థం ఎందుకు నేను విన్నాను నేను విన్నాను చంటి గారు బిగ్ బాస్ కెళ్తున్నారు అని అంటే నిజమా అబద్ధం నాకే తెలియదు కన్ఫర్మేషన్ సీన్ లేదు ఓకే అన్ని అన్ని టాక్స్ అయితే అయిపోయింది కానీ ఓకే అది ఇంకొక రెండు విషయాలు ఉన్నాయి ఆ రెండు కన్ఫర్మ్ అయిపోతే ఇన్ కేసు మీరు వెళ్తే మా బెస్ట్ కప్పుల్ కి కొంచెం ప్రమోషన్ చేయండి లోపల మీ తాప్ ఒకసారి బెస్ట్ కపుల్ బెస్ట్ కపుల్ అంటా ఉండండి సార్ నక్క తొక్క తొక్కొచ్చారు ఫస్ట్ సినిమాకి నక్క తొక్క తొక్కొచ్చారు ఫస్ట్ సినిమాకి పాపం బాగా ఆడుకొని ఉంటారు చాలా డీసెంట్ కనిపిస్తుంది అమ్మాయి అసలు నేనే నేను సెట్ లో నేను ఎవరితో ఏం మాట్లాడలేదు బాబు నాకు ఓన్లీ వాడు ఒక్కటే లింక్ వచ్చామా మా ఇద్దరు మేము వేరే విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం అలా బాల్కి వచ్చినాం డైరెక్టర్ పేపర్ పంపిస్తే చూస్తుంది బాబు ఆయన ఉంచే నేను చేస్తా అనుకుని బయటకు వచ్చేసేది ఓకే పెద్ద మాకిద్దరు పెద్ద టేక్ టేకులు కూడా ఏం పట్టేవారు ఒక్క రెండు సీన్లలో అనుకుంటా ఒక రెండు మూడు ఎక్స్ట్రా టేకులు తీసుకున్నాం అది కూడా ఏంటంటే ఒకటి నేను మిస్ అయితే ఒకటి వాడు మిస్ అవడం ఒక లెంత్ సీన్ అది ఓకే ఒక పాయింట్ లో వాడు మిస్ అయితే ఒక దానిలో నేను మిస్ అవడం మళ్ళీ నేను నేనే వద్దు ఇది వద్దు మళ్ళీ ఇంకోటి చేద్దామని చెప్పి అట్లా తీసుకుని ఒక రెండు రెండు సీన్లు అనుకుంటే నాలుగు నాలుగు టేకులు అట్లా అయింది అయితే మిగతా పెద్దగా ఏం అవ్వలేదు ఏం డైరెక్టర్ గురించి అన్ని సార్లు చెప్తున్నారు ప్రస్తావిస్తున్నారు డైరెక్టర్ మీ ఫ్రెండా బెస్ట్ ఫ్రెండా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నేను చెప్పాను బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కదా బెస్ట్ కబుర్ గురించి ఓకే ఫ్రెండ్ అంతే ఒక మంచి ప్రయత్నం చేశాడు ఆ మంచి ప్రయత్నంకి దాని నేను ఒక భాగం అది ఒక కొంచెం హ్యాపీనెస్ అది తీసి తీస తీయక ముందు పాపం వాళ్ళు ఇద్దరు వచ్చారు ప్రొడ్యూసర్ గారు డైరెక్టర్ ఇద్దరు వచ్చి నా దగ్గరకు వచ్చి ఇది ఇది స్టోరీ అని చెప్పారు చెప్పినప్పుడు నేను లైన్ బాగుంది నేను అన్న ఇంకా టైం పడుతుంది దీనికి నువ్వు ఇంకా చాలా చేసుకోవాలి కదా స్క్రీన్ ప్లే అవన్నీ చేసుకోవాలంటే లేదన్న నువ్వు చేస్తున్నావు ఈ సినిమా నువ్వు చెయ్యాలి నువ్వు చేస్తే కొంచెం నాకు హెల్ప్ అవుతుందంటే నేను అప్పుడు సరే అని ఒప్పుకున్నా ఈ సినిమాకు ఒప్పుకోవడానికి బేసిక్ రీజన్ ఎందుకంటే ఆ థ్రెడ్ నాకు నచ్చింది ఆ పాయింట్ నిజంగానే ఆ పాయింట్ ఎన్నిసార్లు ఎందుకు చెప్తున్నాయంటే చూడండి అందరూ సినిమాను చూసి అర్థం చేసుకోండి ఎందుకు చెప్తున్నాయంటే ఆ ఒక్క పాయింట్ ఈజ్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ పాయింట్ ఆ ఒక్క పాయింట్ని 
ఎటు అర్థం చేసుకున్నా అందరూ హ్యాపీగానే ఉంటారు అర్థం చేసుకోకపోతే మాత్రమే గొడవలు వస్తాయి బెస్ట్ కబుల్ అంటే ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి విషయంలో కూడా నేను అనట్లేదు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ మధ్య కూడా చిన్న పాయింట్ ఒకటి ఉంటుంది ఒక ఇద్దరు మనుషులు బాగా ఇష్టపడి అంటే వీడితో ఉంటే నేను బాగుంటాను అని వీడు అనుకున్నా లేదా వాడు నాకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయితే బాగుంటుంది అనుకున్నా లేదా వాడి నా హస్బెండ్ అయితే నా లవర్ అయితే ఇలా ఎలా తీసుకున్నా ఆ చిన్న పాయింట్ వల్లే సినిమా ఇద్దరు ఏ ఒక్కరు ఆ పాయింట్ని ఇంకో రాంగ్ అర్థం చేసుకున్నా పోయినట్టు రిలేషన్స్ పోతాయి సో రైటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే రిలేషన్స్ని కాపాడదాం అనేది వాడి మెయిన్ ఉద్దేశం అంటే జేబీలో చేసి వచ్చిన కమెడియన్స్కి సినిమాలో నరేషన్ చెప్పేది ఒకలాగా ఉంటుంది షార్ట్లు తీ తీసేది ఇంకోలా ఉంటుంది సో ఎప్పుడు మోసపోతూనే ఉంటారు జబర్దస్త్ కమెడియన్స్ అని చెప్పి అంటుంటారు ఆయన అంత ఫ్రెండ్షిప్ చేశారు కదా యాజ్ యూజువల్ చెప్పింది చెప్పినట్టు వచ్చిందా లేకపోతే నేను జబర్దస్త్ ఆర్టిస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను జబర్దస్త్ నుంచి పేరు రాలేదు నాకు నేను సినిమాలు చేసిన తర్వాత జబర్దస్త్కి వచ్చా సో సినిమాలు తెలియకుండా జబర్దస్త్కి వచ్చి చేసి సినిమాలు తెలుసుకుని ఉంటే మేము అలా ఉండొచ్చేమో నాకు ఆల్రెడీ సినిమాలు చేసి వచ్చాను కాబట్టి చేసి ఉన్నాను కాబట్టి అప్పటికే ఇరవై సినిమాలు చేశాను కాబట్టి ఆ తర్వాత జబర్దస్త్కి వచ్చితే స్కిట్ వేరు సినిమా వేరు ఎందుకంటే నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి అంతకుముందు ఇప్పుడు డైరెక్టర్ ఎవరు ఏం చెప్పినా నేను అర్థం చేసుకోగలుగుతా ఆ పాయింట్ ఏంటి దాని ముందు ఏంటి దాని తర్వాత ఏంటి ఈ రెండు తెలిస్తే కాబట్టి ప్రాబ్లం లేని విషయాలు ఓకే మనం ఎంత చేయొచ్చు అనేది చేయగలుగుతాం ఇప్పుడు ఒకసారి చెప్తా ఇప్పుడు కొత్త హీ మన జయంత్ లాంటి వాడు అనుకోండి ఇప్పుడు కొత్త హీరో అనుకోండి నేను వెళ్ళిన రోజు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే అవతల వాడి విషయం అర్థం అవుతుంది వాడు ఎలాంటి వాడు అనేది ఇప్పుడు ఏదైనా సీన్ ఓ మంచి సీన్ వచ్చేప్పుడు ఐడియా చెప్పడం వల్ల తప్పే ఉంది ఇప్పుడు డైరెక్టర్ ఎంత ఫ్రెండ్ అయినా ఫ్రెండ్ కాకపోయినా వెళ్ళి షేర్ చేసుకోవడం తప్పలేదు కదా అన్న నేను ఇలా అనుకుంటున్నాను మీకు ఇది ఇలా చేద్దాం ఇలా చేద్దాం అని అవతల వాడు తీసుకున్నాడు అనుకో సూపరా చెప్పింది తీసుకుంటున్నాడు మనకు వాల్యూ ఇస్తున్నాడు రైట్ ఏది అవసరం అదే చెప్దాం అనేది తీసుకోలేదు అనుకోండి మంచిదే తీసుకోలేదు అంటే నాకంటే ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉండొచ్చు ఒకవేళ తక్కువ నాలెడ్జ్ ఎందుకు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత తెలిసిపోద్దిగా నాలెడ్జ్ ఉందా లేదా ఏంటి కట్ ఉందా లేదా అని అప్పుడు మనం ఏం పెద్దగా చెప్పక్కర్లేదు నెక్స్ట్ టైం వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అదే ఆ రోజు చెప్పాడు కదా చెప్పుంటే బాగుండే కదా అని ఇక అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఏమంటారు చేతులు గాలిన తర్వాత లీప్స్ పట్టుకోలే అది అందుకనే అంటే మీకు డైరెక్ట్ నాకు చాలా రోజుల నుంచి ఫ్రెండ్ కాబట్టి కొన్ని విషయాలు చెప్పేవాడు తీసుకున్నాడు కొన్ని విషయాలు తను చెప్పేవాడు అని లేదన్నా యాక్చువల్గా ఈ సీన్ ఇలా అనుకున్నా అందుకు ఆ సీన్లో నేను ఆ డైలాగ్ రాసుకున్నాను అంటే ఆ ఓకే డన్ అలా అయితే ఓకే ఎందుకంటే అన్ని సీన్లకి మనం బ్యాక్ అండ్ ఫ్రెండ్ కడగలేము కొన్ని సీన్లు వాళ్ళు చెప్పింది చేయాలి అంతే ఓకే అలా కొన్ని నేను చెప్పింది చేశాను కొన్ని నేను చెప్పింది మనోడు విన్నాడు డైరెక్ట్ ఓకే అది కూడా హ్యాపీయే దాని గురించి మేము ఇద్దరం డిస్కస్ చేసుకొని కొన్ని సీన్లు డైలాగ్స్ డైలాగ్స్ కూడా కొన్ని మనోడే రాసింది మళ్ళీ టిపిలిచ్చి ఇది ఈ ఇక్కడ పెడితే ఆ సీన్లో చెప్పిన డైలాగ్ ఇది సింక్ అవ్వదు అని మళ్ళీ కొన్ని డైలాగులు చేంజ్ చేసుకొని అంత టీమ్ వర్క్గా కూర్చోండి ప్రీ ప్లాన్డ్గా ఒక అంద అందరు ఫ్రెండ్సే కాబట్టి ఫస్ట్ డే తప్పితే మిగతా రోజులు అన్ని ఫ్రెండ్సే కాబట్టి బాగా దగ్గరగా చూసుకొని చేసి బిఫోర్ నేను మూవీస్ చేసి జేబీకి వచ్చి జబర్దస్త్కి వచ్చిన తర్వాత అంటే నేను ఆల్రెడీ తెలుసు వెళ్ళను అన్నారు అంటే ఏమనుకోరు కదా అడగచ్చా నాకు అసలు మొహమాటే ఉండదు ఏదైనా అడుగు అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఒక సిస్టమ్ ఉందంట ఒకసారి ఆ కాంపౌండ్ వాళ్ళు దాటి బయటకు వస్తే మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకోరు అని అంటే మీరు ఒకసారి బయటకు వెళ్ళారు మళ్ళీ వచ్చి మూడు సార్లు వెళ్ళారు అంటే బికాస్ ఆఫ్ చంటీకి టాలెంట్ ఉంది కాబట్టి తీసుకున్నారా లేకపోతే చంటి ఏదో ఒకటి చేసి ఏదో విధంగా లోపలికి వచ్చారా మూడు సార్లు మూడు సార్లు బయటకు వెళ్ళి ఎందుకు వచ్చారు అసలు చంటీకి టాలెంట్ ఉన్నా టాలెంట్ లేకపోయినా ఒకసారి బయటకు వెళ్తే తీసుకోరు ఇది వాళ్ళ రూల్ అది చంటి ఏదైనా చేసి లోపల రావడానికి చంటికి అవసరం లేదు చంటి ఎలాగైనా బతకగలుగుతాడు ఒకటే రెస్పెక్ట్ ఒక విషయంలో ఏంటంటే వాళ్ళు నాకు ఇచ్చిన రెస్పెక్ట్ నేను ఎప్పుడు ఎవడి గురించి తప్పుగా మాట్లాడలేదు ఒకటి సిన్స్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఏదున్నా ఏ తప్పు జరిగినా అంటే ఇప్పుడు సెట్లో ఏదైనా తప్పు జరిగినా అప్పటికప్పుడే అక్కడే అక్కడే అడుగుతా దాచిపెట్టి తర్వాత అడగండి స్పాట్లో జరిగిపోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాడికి నాకు ఏదైనా గొడవ వస్తే ఇక్కడే జరిగిపోవాలి తప్పితే దీన్ని అరగంట లేట్ చేసిన నలుగురు జాయిన్ అవుతారు నలుగురిలో నలభై మాటలు బయటకు వస్తాయి అసలు మూలం వదిలేసి వేరే విషయాల మీదకి వెళ్తుంది సో నేను ఏది ఎప్పటికప్పుడు అక్కడే ఉంటాను కాబట్టి ప్రప ఆ జబ్ ఆ మల్లెమాల టీంలో పనిచేసిన
ఈ యాక్చువల్గా అనే పదం నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది వేరే వేరే టాపిక్లు ఇప్పుడు నాకు మీ గురించి ఎవరు వేరే ఎవడు ఏదో చెప్తుంటారు దాన్ని దీనికి కలుపుతారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు టాపిక్ ఏంటి మీరు నాకు నచ్చలేదు ఇలా ఎందుకు అన్నావు అయిపోయింది క్లియర్ మ్యాంటో ఫిఫ్టీ మినిట్స్ మీకు కోపం ఉంటుందేమో ఫిఫ్టీ మినిట్స్ తర్వాత అయిపోయింది కదా క్లారిటీ ఇది కాలేక ఇది చేయలేక చాలామంది నా అలాగ ఉండలేక నాకు పెట్టి పేర్లు నేను తప్పు కూడా తప్పేం బట్టను వాడే వెరీ గుడ్ అంట మంచిదే అలానే ఈ సినిమా డైరెక్టర్ తోటి కూడా మధ్యలో ఒక ఓ వన్ మంత్ మనోడు ఏం ఫీల్ అంటే నేను ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయేమో అని ఫీల్ అయ్యేది నాకు నాకు ఇనబడింది మా మీద అడిగేసాను నేను నీకు ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాను అని నీకు ఫస్ట్లీ అనిపించి ఉంటే నాకు అప్పుడే చెప్పాడు అప్పుడు నీ సినిమా నీ డిస్క్రిప్ట్లో నేను దూరం అండి కాదుగా నువ్వు ఏది చెప్తే అదే చెప్తాను నా బాధ ఏంటంటే ఇంత కష్టపడి తీస్తున్నావు ప్రొడ్యూసర్ని వెతికి వెతికి పట్టుకున్నావు నిన్ను నమ్మి ప్రొడ్యూసర్ డబ్బులు పెట్టాడు కనీసం ఏంటంటే వచ్చిన వాడికి ఆడియన్స్ చూసేవాడికి ఏ సినిమాలైనా సరే ఒక పది నిమిషాలు ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ని ఒక ఆడియన్ ఎంచుకుంటాడు ప్రతి ఆడియన్ హీరో హీరోయిన్ ఎంచుకోరుగా ఒక అంకులు ఈ క్యారెక్టర్ ఎంచుకుంటాడు ఒక రిక్షా వాడిని ఎంచుకుంటాడు అలా ఎంచుకుంటాడు వాడిని వాడు ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు వాడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడు అనేది యాక్టింగ్ చేసేవాడు పద్ధతి నేనేం చేస్తాను నేను వేరే వాడి దానిలో పరకాయ ప్రవేశం చేసి దాన్ని నేను ప్రశ్న చేస్తాను నేను ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ చేస్తానంటే వాడికి వాడికి ఒకలే అలాంటి ఫ్రెండ్ ఉంటే ఎలా చేస్తాడు అనేది నేను ఆ టాలెంట్ చూసి మూడు సార్లు బయటికి పోయినా వచ్చేసారు మీరు అంతే అదే లేదు రెస్పెక్ట్ నాకు మళ్ళీ వాళ్ళ వాళ్ళు ఇచ్చిన రెస్పెక్ట్ అది మన నేను ఎప్పుడు వెళ్ళినా డైరెక్ట్గా శ్యామ్ గారు చెప్పి వెళ్ళేవాడిని సార్ ఒక ఒక మూడు నెలలు వెళ్ళిపోతుంది సార్ హెడ్ ఎక్గా ఉంది అంటే ఎక్కువ పని అయిపోయింది అప్పట్లో ఏంటంటే మూడు మూడు స్క్రిప్ట్లు కదా ఒకే రోజు మూడు స్క్రిప్ట్లు చేయాలి ఎక్కువగా హెవీ వర్క్ అయిపోతుంది సార్ ఒక త్రీ మంత్స్ గ్యాప్ తీసుకుంటే అంటే హ్యాపీగా వెళ్ళి తీసుకొని రా ఇక నేను అండర్స్టాండ్ అనేవారు ఓసారి వెళ్ళిపోయారు రెండోసారి నా పర్సనల్ విషయాల మీద వెళ్ళిపోయారు మూడోసారి దేనికి వెళ్ళాను యుఎస్ ట్రిప్దో దేందో కంటిన్యూగా ట్వంటీ సెవెన్ డేస్ ఎంతో వెళ్ళాల్సి వచ్చింది ట్వంటీ సెవెన్ డేస్ అంటే హాబ్యస్లీ వాళ్ళకి ట్వంటీ సెవెన్ డేస్లో మూడు షెడ్యూల్ అంటే మూడు షెడ్యూల్ అంటే మూడు మూడు రెండ్లు ఆరు ఆరు అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ కనబడిపోతే నేను హాబ్యస్లీ వెళ్ళిపోయాను అనుకుంటారు ఎవడే అదలా వచ్చింది అంటే షో మీద రకరకాల కామెంట్స్ వచ్చాయి టీమ్ లీడర్స్ మీద కూడా వచ్చాయి కదా అంటే చంటి గారు అంటే మీ ఒపీనియన్ ఏంటి మూడు సార్లు వెళ్ళి వచ్చారు అంటే నచ్చే వచ్చారు మీరు మూడు సార్లు కూడా ఒక్క మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఏమని చెప్తారు ఈ మధ్య వచ్చిన కామెంట్ల మీద దేని గురించి చాలా మంది చాలా విషయాలు వస్తాయి మీ ఆర్పీ వచ్చి మాట్లాడాడు ఆది రామ్ ప్రసాద్ వచ్చిన మాట్లాడాడు ఏడుగొండలు వచ్చి మాట్లాడాడు ఎవరు ఉద్దేశాలు వాళ్ళు చెప్పారు ఉద్దేశాలు చెప్పారు అంతే షో మీద ఒకళ్ళు పాజిటివ్ చెప్పారు ఒక నెగిటివ్ గా చెప్పారు ఎవరు ఉద్దేశాలు వాళ్ళు చెప్పారు అదే కమెంట్ ఎవరి గురించి మాట్లాడే అంత స్థాయి కానీ అంత అర్హత కానీ నాకు లేదు ఓకే పెద్దవాళ్ళ గురించి అయినా సరే చిన్నవాళ్ళ గురించి అయినా సరే మనకు అంత ఓపిక లేదు టైము లేదు దేశం సూపర్ అందుకే ఇన్నాళ్ళు ఇండస్ట్రీలో గట్టిగా ఉన్నారు మీరు అది ఎవడైతే ఫ్లోలో మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు చంటి గారు బాగా వాడతారు బిగ్ బాస్లో వాడండి అండి ఇది మర్చిపోకుండా చూసేవా బిగ్ బాస్లో బెస్ట్ కపుల్ మర్చిపోవచ్చు మళ్ళీ చేస్తారు ఎక్కడో ఒకటి వేస్తావు గోలి ఓ పని చేసేసాం అనుకో దాన్ని ట్రోల్ చేసుకుంటారు ఆబ్యర్తి మన ఫ్రీ ప్రమోషన్ కదా మీకు అన్ని తెలుసు అదే నా ప్రాబ్లం అదే మరి ఇండస్ట్రీ ప్రాబ్లం కూడా అది వీడికి అన్ని తెలిసే ఏళ్ళో పెట్టుకోవట్లేదు ఓ ఇది కూడా ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు కొత్త ఇచ్చాను నేను నేను చదువుకున్నాను అసలు ఈ లాస్ట్ ఈ లాస్ట్ ఈ బెస్ట్ కప్పులు అనే సినిమా ప్రమోషన్స్ కి వచ్చి నా అది లాస్ట్ ఏది ఉందో అది నేనే చదువుకున్నాను ఇదేనండి తంబు తమ్మే లేదు నేనే చదువుకున్నాను పెడతాలే ఇంటర్వ్యూ ఎప్పుడో అప్పుడు అప్పుడు నువ్వు అడిగే ప్రశ్నలు అన్నిటికీ సమాధానం గట్టిగా ఉంటుంది అనమాట గుంటూరు కారం అంతా నీ ద్వారానే పెడతా అది కూడా అవునా నీదైతే రీచ్ ఎక్కువ జనాలకు తెలియాలి సో ప్రామిస్ చేశారు ఆడియన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి డే కోసం వెయిట్ చేయండి వాళ్ళు ఇప్పటి నుంచో స్టార్ట్ చేస్తారు మెయిన్స్ ఎస్ఎంఎస్ ఛానల్కి చంటి ఒకటి ఇచ్చాడండి ప్రామిస్ ఎప్పుడు 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 సూపర్ యా జయంత్ అండ్ కొత్త డైరెక్టర్ ఎందుకు నమ్మావు నిన్ను ఎందుకు నమ్మాడంటే ఏం చెప్తావు ఒక మాటలో నేనెందుకు నమ్మానంటే ప్యూర్గా నిజం చెప్పాలంటే నాకు తను కథ చెప్పిన విధానం నచ్చింది కథ పాయింట్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టిస్తే ఒక క్లారిటీ ఉంది ఈరోజు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక తడబాటు లేదు
ఆల్రెడీ పెద్ద సినిమాలు చేస్తున్నాడు హీరోగా ట్రై చేస్తున్నాడు చూడండి అని తను తను వెళ్ళి కలిసా కలిస్తే నాకు నేను నచ్చ నాకు అర్థం నేను కొన్ని షేర్ చేసుకున్న విధానం నచ్చి ఓకే వీడికి కూడా విజన్ ఉంది అని తనకు అనిపించినట్టుంది నాకైతే తను నరేట్ చేసిన విధానం చాలా నచ్చింది అండ్ ఆబ్వియస్లీ కథలో పాయింట్ కూడా అమ్మాయికి జరిగే పాస్ట్ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే చాలామంది ఆడపిల్లలు చెప్పుకోలేరు బయటికి ఎవరికి చెప్పుకోలేరు బయటికి లోపల లోపల చాలా పెయిన్ ఉంటుంది ఓపెన్ చేస్తాను అన్ని లాకులు అదే అదే అది మరి సో అది అది బాగా నచ్చింది ఆ పాయింట్ ఒకటి ఓకే ఫ్లోలో హీరో కథ చెప్పేశాడు ఇంకా సినిమా కృష్ణమూర్తి చేశాను క్రియేటివ్ కమర్షియల్ ఐశ్వర్య రాజేష్ గారు మంచి సినిమా అది ఇదే మీ డెబ్యూ లీడ్ గా డెబ్యూ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందా ఇండస్ట్రీలో ఇండస్ట్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే నాకు అదే 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 గట్టిగా ఉందని విన్నా నేను కూడా ఏం లేదండి బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటూ ఏం లేదు మా మా అమ్మ సీరియల్ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చారు బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదంటారు అండి వాళ్ళు ఆవిడ సింగర్ కదా అసలుకి సింగర్ కి యాక్టర్ సంబంధం ఏముంది చెప్పబోయాను ఒక విషయం సింగర్ లేదు డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కాడికి ప్రొడ్యూసర్ కాడికి వాళ్ళకి అవకాశం వచ్చినప్పుడు పాడటానికి సైకిల్ చేయడానికి ఆయనకి సంబంధం సైకిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఏదో కష్టం అంటే పుష్ చేసి తోసేసి అంత తోపుతురు బ్యాక్గ్రౌండ్ లా ఏం కాదు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు కజిన్స్ ఉన్నారు మా అమ్మ వాళ్ళు ఉన్నారు ఓకే సో నందు బ్రదర్ యా మా పెద్ద కొడుకు గీత అది వదిన అవుతుంది వదిన యా శృతి శృంగర్ మీ వైఫ్ వైఫ్ సో రావాలని మైండ్ లో ఉండిపోయాయి శృతికి బాగా షేర్ చేసుకుందా మంచి మంచి మూమెంట్స్ డబ్బింగ్ లో అమ్మాయితో ఎక్కువ దగ్గర నాకన్నా ఎక్కువ అమ్మాయితో ఎక్కువ మూవ్ అయినట్టు కనిపించింది ఇలాంటి డైలాగ్స్ ఏం రాలేదు కదా అలాంటి కొత్త అప్పుడు తన ఫీలింగ్ తనకి అర్థమవుతుందిగా అవును సో అది బ్రెయిన్ లో చాలా డబ్బింగ్ పనికి వచ్చింది అవును ఆయన నెట్టేస్తున్నా నేను ఒడ్డుకు తాగాలని చూస్తున్నా అది గుర్తు పెట్టుకో చూసావా రెండు క్యారెక్టర్లు ఏది కావాలంటే చూస్ చేస్తాను మాట చెప్తాను ఆయన అంత బిజీగా ఉండి ఇప్పుడు షాపింగ్ చేయాల్సిన టైమ్ అయినా కానీ ప్రమోషన్స్ వచ్చాడు ఆయన ఒక గౌరవం ఇవ్వాలా నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కబడ్డీ చెట్టు చూసినప్పుడే ఇచ్చాను గౌరవం షాపింగ్ అయిపోయిందండి మంచి కంటెంట్ ఉన్న మూవీ అందరూ వచ్చి చూడాలనుకుంటున్నా థియేటర్ కి ఎందుకంటే ఎవ్రీ గర్ల్ చాలా ఇష్టపడి చూసే రోల్ అనమాట అది సో అందరూ చూస్తే బాగుంటుంది అని నా ఒపీనియన్ ప్రతి ఒక్క అమ్మాయికి ఒక లైక్ కొంత పాస్ట్ ఉంటుంది సో అది చాలా మంది చెప్పుకోలేదు నాకు చాలా నచ్చి ఇష్టపడి చేసిన క్యారెక్టర్ ఇది నేను సో చాలా బాగుండదు వెళ్ళిపోతుంది చేయి కూడా కష్టమండి 
ఏంది ఆవిడ తనకి ఇష్టం అంటున్నావు అందుకే స్టార్టింగ్ లో రాగానే ఆయన డైలాగ్ ఒకటి కొట్టింది సినిమాలో కంటెంట్ ఉంది కట్అవుట్ తోటి పని లేదని చెప్పింది తీసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ హైఫ్ వెళ్ళిపోయింది అనమాట అందుకే డౌట్ అయింది ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే నాకు రవితేజ గారు ఇన్స్పిరేషన్ సినిమాల్లోకి రావడానికి రవితేజ గారు సో తర్వాత ఇప్పుడు రీసెంట్ టైమ్స్ లో అంటే సంటి గారు మీకండి నాకు అందరూ ఇష్టమే అంటే ఒక్క ఒక్కొక్క హీరోలో ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ బాగుంటాయి చిరంజీవి గారు ఏం చూసారు కష్టపడే తత్వం ఓకే అంటే నేను విన్నది ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ నేను సగం చిరంజీవితో ట్రావెల్ చేసినట్టే జబర్దస్త్లో నాగబాబు గారు ఉన్నారంటే ఆ ఫ్యామిలీతో ఆయన ఆయనకు అన్ని విషయాలు తెలుసు కాబట్టి కొన్ని కొన్ని విషయాలు చిరంజీవి గారి గురించి నేను అడిగినప్పుడు ఆయన చాలా చాలా విషయాలు చెప్పాడు ఓకే అంటే ఆయన కష్టపడ్డ రోజులు ఆయన కష్టపడ్డ రోజుల్లో అంటే ఆయన కష్టపడకపోతే ఈయనతో సహా ఎలా ఉండేవాళ్ళు అనేది కూడా ఈయన నాకు చెప్పారు నాకు అంత అంటే నాకు అలా అనిపించినా అంటే ఒక మనిషి కష్టపడితే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఆయన కష్ట కష్టపడ్డం ఎలా అనేది చిరంజీవి గారిని చూసి నేర్చుకోవచ్చు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫ్రాంక్నెస్ వేరే వాడు ఏ ఆలోచిస్తాడు నా గురించి అనేది విషయాలు పక్కన పెడతాం ఫస్ట్ మన మనసులో ఏందో ముందు చెప్పేద్దాం అనేది ఆయన ఉద్దేశం అది నాకు బాగా ఇష్టం లేదైనా డైరెక్ట్ అంటే చెప్పేద్దాం ఏదైనా ముందుకెళ్ళి చూసుకుందాం మనం తప్పు చేయనంత వరకు ఎవరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అనేది ఆయన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నాకు అర్థమైన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆయనలో నాకు అది బాగా ఇష్టం ఆయనలో దేనికైనా సరే రెడీ అని చెప్పేది అది ఆయన దృష్టిలో అది ఇష్టం నాబాబు గారు ఏం చూసారు కేరింగ్ ఓకే కేరింగ్ అంటే వీళ్ళ వీళ్ళతో పోల్చుకున్నంత అట్లా కాదు కానీ బాబు గారి విషయంలో ఏంటంటే నువ్వు పరిచయం ఇవ్వవు అనుకో రోజు కలుస్తూ అట్లా అంటే మేము ట్రావెల్ టూ థౌజండ్ థర్టీ నుంచి ఉంది కదా సిక్స్టీన్ వరకు అట్లా వచ్చేటప్పటికి ఏమైపోయిందంటే అందరి మీదకి ఆయనకి ఇష్టం పెరిగిపోయింది అట్లా రోజు కలిసేవాళ్ళు పొద్దున్న నుంచి కేరింగ్ అనమాట ఏ ఏ పాయింట్ వచ్చినా సరే నీకు ఏదన్నా అనిపిస్తే డైరెక్ట్గా వచ్చి నాకు చెప్పి ఒకవేళ నాది నా మీద నీకు ఏమనిపించినా కూడా వచ్చి మొహమాటలు లేకుండా డోర్ కొట్టి నాకు చెప్పేసాను ఇక కనీసం ఏంటంటే ఆయన అనే మాట ఏంటంటే చిన్నవాడా పెద్దవాడా అనే విషయం పక్క పెట్టు నువ్వు చె నేను ఆలోచించకపోయింది నువ్వు ఆలోచించవచ్చు కనీసం నాకు ఆలోచించే అవకాశం నాకు ఇచ్చావు చెప్పిన తర్వాత అది అంటే అది అది ఏంటంటే గివింగ్ రెస్పెక్ట్ కేరింగ్ మన వాడు అనుకుంటే కేర్ చేయడం అనేది ఆయన దగ్గర నుంచి తీసుకుని సరే ఈ పొజిషన్లో ఉండడానికి లైఫ్లో చాలా స్ట్రగుల్స్ పడి ఉంటారు ఎస్పెషల్లీ జబర్దస్త్లో ఉన్న అందరు కమిడియన్స్ లైఫ్ స్టోరీ కొంతమందికి తెలుసు అలా చంటి రియల్ లైఫ్లో పడ్డ స్ట్రగుల్ ఇప్పటికీ మర్చిపోలేనంటే ఏమని చెప్తారండి రియల్ లైఫ్లో ఈరోజు ఇల్లు ఉంది కారు ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి బట్ మన నాలుగోళ్ళ మధ్య కూర్చున్నప్పుడు మన రియల్ లైఫ్లో పడ్డ కష్టం అనేది ఉంటుంది చెప్తాలి ఇప్పుడు చెప్ప ఇప్పుడు చెప్ప అమ్మని ఒక్క ప్రమోషన్ మొత్తం ముంచుతున్నాను నేను చెప్పా ఇందా నుంచి నేను చూస్తున్నా ఒక్కటి చెప్పండి ప్లీజ్ చెప్ప చెప్ప గోరెలు గీయకుంటా అని చెప్పుకుందాం నేను చెప్తున్నా కానీ నీకు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినప్పుడు నేను కొన్ని కొన్ని చాలా విషయాలు నేను నీకు చెప్తా ఓకే ఆ విషయాలు కొంతమంది చూడాలని నీకు చెప్తా అంటే ఎందుకంటే నీది రీచ్ ఎక్కువ ఉంది ఓకే నీకే నువ్వు చెప్తాను అంటే ఇంతవరకు నేను ఏ ఇంటర్వ్యూలో ఎవరితో ఆ మాట అనలే ఓకే కొన్ని విషయాలు నేను చెప్పాల్సినవి జనాలు నా గురించి అనుకుంటున్న వాళ్ళకి కొన్ని విషయాలు తెలియాలి నేను ఓకే ఎందుకంటే మనం ఈజీగా నేను ఇప్పుడు జయంతి గురించి నువ్వు నాకు ఏదైనా పక్కన చెప్పావనుకో నేను జయంతి గురించి ఆలోచించే విధానం వేరు నేను జయంతితో మాట్లాడిన తర్వాత జయంతి గురించి నేను అర్థం చేసుకునే విధానం వేరు ఇది నా విషయంలో చాలా జరిగాయి ఓకే ఆ విషయాలు నేను చెప్తా చెప్పినప్పుడు చూసే ఈ ఇంటర్వ్యూ నా ఇంటర్వ్యూ నువ్వు నేను తీసుకునే ఇంటర్వ్యూ ఇది బయట టెలికాస్ట్ అయితే కనీసం జనాలకు అర్థం కోట్ల మందిలో చూస్తారు కోట్ల మందిలో చూస్తారు ఎంతమంది అయినా చూ నేను చూసిన వాడికి అర్థమైతే చాలు ఓకే అట్లా చాలా జరిగాయి రియల్ లైఫ్లో రియల్ లైఫ్లో విషయాలు అంటే నేను అప్పుడు చెప్తా రియల్ లైఫ్లో నేను బాధపడే విషయం ఏంటంటే బికాస్ సినిమా కాన్సెప్ట్ కాబట్టి భీమిలి కబడ్డీ చెట్టు సినిమా తర్వాత వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ సినిమా లేవు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఓకే లేవు సినిమా లేవు తర్వాత ఎస్ఎంఎస్ అనే మూవీ వచ్చింది సుధీర్ బాబు గారు సుధీర్ బాబు సినిమా దానిలో నేనే మెయిన్ ఫ్రెండ్ క్యారెక్ట
ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత నైన్ మంత్స్ సినిమా లేవు ఆది సాయి కుమార్ వాళ్ళు గారు అబ్బాయి ఆది ప్రేమ కావాలి సినిమాకి నేనే ఫ్రెండ్ సరే ఆ సినిమా తర్వాత అలా లేవు నాలుగు సినిమాలు లైన్గా వీడి తేడా అని ఒక సినిమా నిఖిల్ది దానిలో దాని తర్వాత లేదు ఈ నాలుగు సినిమాలు ఆడిన సినిమాలే భీమిని కబడ్డీ చెట్టు హిట్టు ఎస్ఎంఎస్ చూసిన వాళ్ళందరూ అప్రిషియేట్ చేశారు అది కూడా యావరేజ్గాను ఆల్మోస్ట్ ఆల్ హిట్టే అది కూడా ప్రేమ కౌలి పాటల ద్వారా సూపర్ డూపర్ హిట్ సినిమా వీడి తేడా కూడా యావరేజ్ హిట్టే నాలుగు సినిమాలకి దగ్గర పివచ్చమైన గ్యాప్ ఈ మధ్యలో నేను చేసింది ఏం లేవు అంటే ప్రతిసారి భయ భయమే నాకు ఇది సినిమా హిట్ అయింది నాకు సినిమాలు ఎవడో కూడా ఫోన్ చేయాలి ఏదో ఏది సినిమా ఆపిస్తే ఫోన్ రావాలి కదా ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి అడుగుదామా అలా వెళ్ళి కొన్ని సినిమాలు అడిగాం కూడా అలా అసలు అరే మీరు నాకేం తెలియదు భయ్య నువ్వు అసలు డేట్ అయ్యి మేనేజర్ డేట్లు రాసుకోండి సార్ డేట్లు చెప్పండి మీరు ఆ క్యారెక్టర్ చూడండి అయిపోయిందో సినిమా మంచి సినిమా పడింది పెద్ద హీరో దీనికి అని మన కిందకు వస్తాం మెట్లు ఎక్కుతూ బైక్ తీసుకొని మీ ఇంటికి వెళ్తాం మీకు రావు ఫోన్ అట్లా నాలుగు సినిమాల తర్వాత జరిగింది తర్వాత ఏంటంటే ఇక అడప తడప ఆ సినిమాలు ఈ సినిమాలు చేసుకుంటున్నాక జబర్దస్త్ వచ్చింది హ్యాపీ షెటిల్ నా కారు నా ఇల్లు నా బైకు నా ఒంటి మీద గుడ్డ నా కింద షూ ఇది ఏది ఉన్నా ఐ గివ్ ఏమంటారు టు మల్లెమాల బికాస్ ఆఫ్ మల్లెమాల నా చంటి ఈజ్ స్టార్ అంటే సినిమా పరంగా పక్కన పెడితే జనాల్లో వెళ్ళిపోయి ప్రతివాడు చూడగలి ప్రతివాడు రిక్షా వాడి దగ్గర నుంచి కోటేశ్వర్ కూడా వీడి చంటి గారు అని గుర్తుపట్టే ఆప్షన్ ఇచ్చింది మల్లెమాల వితౌట్ మల్లెమాల దేర్ ఇస్ నో స్టార్స్ నవ్ ఇప్పుడు నేను తోపు నేను చెప్పుకునే చాలామంది పేర్లు నేను చెప్పను కానీ నేను తోపు నేను చెప్పుకునే ప్రతివాడు అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాడే ఇప్పుడు చాలామంది సూపర్ సూపర్ కమెడియన్స్ కూడా మల్లెమాలలో చేసి వచ్చిన వాళ్ళే అవును జబర్దస్త్ చేసిన తర్వాతే వాళ్ళకి ఆప్షన్ తీసుకున్నారు కొంతమంది కొన్ని తక్కువ తీసు తక్కువ ఎపిసోడ్స్ చేసి బయటకు వెళ్ళిపోయి ఛాన్సుల కోసం ప్రయత్నించారు కానీ బట్ తెలిసింది కదా వీడు ఒక పలానా ఆర్టిస్ట్ పలానాలో చేసేయాడు అని తెలిసింది కదా అది మల్లెమాలే మల్లెమాల ఇవ్వకపోతే ఆప్షన్ లేదు ఎవరికి సో క్రెడిట్స్ టు మల్లెమాల ఏ ఎంత పెద్ద ఏది పెట్టుకున్నా మనస్ఫూర్తిగా మల్లెమాలే ఆ తర్వాత నా పర్సనల్గా వచ్చి నేను నేను థ్యాంక్స్ చెప్పు అది యతిరాజ్ భూపాల్ గారు రైటరు అందరికి తెలిసింది పెద్ద రైటర్ ఇప్పుడు ఆయన వల్లే నేను నేననేది పరిచయం అవ్వడానికి కారణం ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు నేను రేడియో మెచ్చెక్కి వాయిస్ ఓవర్ ఆర్టిస్ట్గా చేశాను కాబట్టి కొంచెం నా వాయిస్ సినిమా వాళ్ళకి అందరికీ తెలుసు నా వాయిస్ వినంగానే ఈడు ఆడే కదా అని చెప్తారు అలా కొంచెం నన్ను పరిచయం చేయడానికి కారణం ఆయన ఫస్ట్ సినిమాకు కూడా రాసింది నా ఫస్ట్ సినిమాకు కూడా ఆయనే కారణం సినిమాలో మంచి క్యారెక్టర్ ఇప్పించారు నా ఫస్ట్ సినిమా ఆ పరంగా ఆయన కారణం అలా ఇద్దరికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటా సూపర్ ఇటు మళ్ళీ మళ్ళీ అటు భూపాల్ గారు సూపర్ పార్ట్ వన్ లో చాలా బాగా చెప్పారు పార్ట్ టూ కోసం నిజంగా వెయిట్ చేస్తా అసలు పార్ట్ వన్ చెప్తా ఇప్పుడు కాదు అసలు ఇది ఇది అంత ట్రైలర్ లేదు ఇవన్నీ ప్రోమోలు సో ఆయన చెప్పాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి ఈలోపు రీల్స్ షార్ట్లలో కుమ్మేసింది రెడీ చేసుకోండి జీవితం నేషనల్ చేయడానికి రెడీ టేక్ వన్ టేక్ వన్ ఖతం కొలాబ్స్ ఏమో జరిగేది కూడా జరగదు ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ జరుగుతుందండి ఇక్కడికి వచ్చారు అంటే డబల్ జరుగుతుంది తెలుసా మీరు ఏ ఆర్టిస్ట్ అయినా అడగండి ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ డబల్ జరుగుతుంది అన్ని పాజిటివ్ డబల్ జరుగుతాయి మా సినిమా పాజిటివ్ గా డబల్ డబల్ హిట్ కొట్టాలని చెప్పి కొడుతుంది స్టార్ట్ అయ్యాం ఇప్పుడే మనం నెగిటివ్ లో డబల్ అవుతుందేమో అని చెప్పి పాజిటివ్ వాళ్ళు లాగేస్తారు అటు అటు పక్కన అందుకని పాజిటివ్ ఏ జరుగుతుంది మొత్తం మాకు అది చెప్పి జరగదులే నా గట్టి నమ్మకం అది జరుగుతుంది ఏమో అని చెప్పి పాజిటివ్ వాళ్ళు ముందే లాగేస్తారు అవసరమా కావాలి సో ఇండస్ట్రీకి అది హెల్దీ హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ అనమాట ఎనీహా నిజంగా చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ ప్రమోషన్స్ ఎక్కడికే వచ్చారు అండ్ బెస్ట్ కపుల్ సినిమా అనేది సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ్వాలని అండ్ అట్లీస్ట్ ఆడియన్ కి రీచ్ అవ్వాలి ఒక మంచి మెసేజ్ తో అని చెప్పి అండ్ హార్ట్ఫుల్ గా కోరుకుంటున్నాను జయంత్ విష్ యూ గుడ్ లక్ అండ్ మీకు విష్ యూ గుడ్ లక్ అండ్ చంటి గారు విష్ యూ గుడ్ లక్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ సార్ సార్ నన్ను గుర్తు చేసుకోండి ఎప్పుడన్నా ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు హౌస్ లోకి హౌస్కి వెళ్ళాక నన్ను గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ పక్క చెప్పే 
ప్లీజ్ మాట అంటే మాటే చంటిగాడు వన్ అండ్ ఓన్లీ పీస్ ఓకేనా థ్యాంక్ యూ విష్ యూ గుడ్ లక్ ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ బెస్ట్ కప్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రోషన్ నేను కూడా ఈ సుమన్ టీవీ ద్వారా చెప్ ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నానంటే మా ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఇది నీకు ఫోన్ చేసిన వెంటనే రోషన్ నాకు హెల్ప్ చేయాలి నువ్వు నా సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది నీ ద్వారా రీచ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూ చేయాలంటే నువ్వు ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ అయ్యి చేసినందుకు వెరీ వెరీ హ్యాపీ వెరీ వెరీ హ్యాపీ నిజంగా హార్ట్ఫుల్గా చెప్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దాట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నేను ఈ మధ్యకాలం నువ్వు ఇంటర్వ్యూ చేసిన అందరి క్యాండిడేట్లను చూసి నీతో అసలు ఇంటర్వ్యూ చేయించుకుద్దని డిసైడ్ అయ్యా ఎందుకంటే మనో ఇప్పుడు మనం వచ్చిన టాపిక్ వేరు మనం అడిగిన ప్రశ్నలు వేరు నా తీట కొద్దికి నేను చెప్పే సమాధానం చాలా ఇంకా మనో అబ్బో ఒక ప్రశ్న మీద వంద బాణాలు ఉంటాయి అమ్మా ఊరికి అవలే ఈ సంగతి తర్వాత చెప్తాను మనం మనం ఆడుకున్నాం స్టార్ అయ్యాక చెప్తా స్టార్ అయ్యాక చెప్తా ఇంకా గుణపాలు రెడీగా ఉన్నాయి బయట సో ఒక ఒక్క మంచి డైలాగ్ మీకు నచ్చింది మీరు చేసిన స్కిట్లలో నాకు ఏది నచ్చింది రెడీ అవునా బేసిక్ పాయింట్ ఏంటంటే నేను స్టేజ్ మీద స్కిప్ చేసిన తర్వాత కిందకు వస్తే మర్చిపోతా అవునా అంతే అందుకే నేను స్కిప్ట్ కూడా రాసుకోను పైకి ఎక్కినా చేసానా నచ్చిందా దీపోయినా దచ్చి మర్చిపోయాము గతం గత బచ్చి గతం పెద్ద గుర్తున్నావు నాకు ఏమి డైలాగ్ ఇప్పుడు ఏ స్పాట్లో అది ఏ టైంలో మన సినిమాలో కూడా అంతే మా అంత టైమింగ్ ఉంది ఎవరు మీకు ఇన్స్పిరేషన్ కమెడియన్స్ మన మన కమెడియన్స్లో నాకా నాకు ఇద్దరు బాగా ఇష్టం ఒకటి ప్రమాణం గారు ఒకటి అలీ గారు ఓకే వాళ్ళిద్దరు రెండు విషయాలు చెప్పారు ఒకరు ఎలా ఉండద్దో చెప్పారు ఒకరు ఎలా ఉండాలో చెప్పారు ఎవరు ఏది చెప్పారని నన్ను అడగకు ఏది ఎక్కువ ఫాలో అవుతారు అది చెప్పండి రెండు ఫాలో అవుతా రెండు ఫాలో సమయాన్ని బట్టి సందర్భాన్ని బట్టి అది కొన్ని కొన్నిసార్లు మన దరిద్రం బాగుంటే బాగానే ఉంటుంది బాగానే ఉంటుంది దరిద్రం బాగాలేదు అనుకోని వర్ష కొడుతుంది నో ప్రాబ్లం బట్ ఇండస్ట్రీలో నాకు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మాట్లాడతారు అందరూ అయిన అది 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 ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ మై యాటిట్యూడ్ నా నా ఫ్రాంక్నెస్ చెప్పే కదా తప్పు చేస్తే ఒప్పుకునే పరిస్థితి లేదు చెప్పేది మొహమ్మద్ చెప్పేస్తా ఇక లేదు అనుకుంటే నాకు తప్పు ఉంది అనుకో సార్ చెప్పేస్తా ఇండస్ట్రీలో నాకు కూడా ఒక పెద్ద స్టార్ చెప్పారు ప్రతి మనిషికి ఒక యాటిట్యూడ్ ఉండాలని అప్పుడే పైకి వస్తాడు అసలు యాటిట్యూడ్ బేసిక్గా ఈగో యాటిట్యూడ్ లేని వాడు నా ఉద్దేశంలో స్టార్లీ కాదు అది సూపర్ అంతే అంతే లాస్ట్ పంచ్ మంది అయితే అట్టి కే వేరప్పం సో అందుకే బెస్ట్ వాళ్ళిద్దరు ఒకసారి చూసుకోండి ఎవరో ఒకళ్ళు ఏదో టైం దొరుకుతూనే ఉంటారు ఇలా దొరికింది ఒకసారి వాళ్ళిద్దరిని చూసుకోండి లాస్ట్ లో ఇంకా మీరు ఇంటికి వెళ్తారు కదా మీరు హౌస్ కట్టమా ఏంటిది కట్టిది ఎందుకు ఎక్కడికి పోతాను లేని మిలే ఎందుకు చట్టి కదా అంత అవుతారు ఇది ప్రేమ వేసుకుంటే రీచ్ ఉంటుంది చంటి అనుకుంటున్నా వెళ్ళిపోయిన చంటి